পরমাণু চুক্তি থেকে সরে আসার সিদ্ধান্তে ইরানের উপর ক্ষুব্ধ ইউরোপ সহ বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি গতিশীলের ঘোষণায় তেহরানকে আবারও সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আর ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসরায়েল ইরানের বিতর্কিত পরমাণু সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালো দু হাজার পনেরো সালে ছয় শক্তিধর দেশের সাথে স্বাক্ষরিত পরমাণু চুক্তি ভেঙে রোববার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি গতিশীল করার ঘোষণা দেয় তেহরান এরপর থেকেই ইরানের সমালোচনায় মুখর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধের জেরেই এ ঘোষণা দিয়েছে তেহরান তবে এ বিষয়ে ইরানকে নতুন করে সতর্ক করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সিদ্ধান্তের ফলে ইরানকে কঠোর নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ইরানের পরমাণু চুক্তি ভঙ্গের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ যুক্তরাজ্য ইসরায়েল ও ফ্রান্স তেহরান মূলত পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ইরানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ইউরোপের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ইরান তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি তাদের মূল উদ্দেশ্য তাই চুক্তির সাথে সম্পর্কিত পাঁচ দেশের উচিত ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এদিকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য ইরানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য আর ইরানের এই পদক্ষেপকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে বর্ণনা করেছে ফ্রান্স এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাপানও পরমাণু চুক্তি নিয়ে ইরানের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তিত ইরানের উচিত সিদ্ধান্ত বাতিল করে চুক্তিবিরোধী যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকা দু হাজার পনেরো সালের চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞা থেকে ইরানকে রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে প্রতি দু মাস পরপর চুক্তিতে দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে অল্প অল্প করে সরে আসার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান ফাঁস হয়ে যাওয়া ইমেইল নিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যুক্তরাজ্যের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন রাষ্ট্রদূত সারকিম ডারোজ ওয়াশিংটন থেকে পাঠানো ওই সব ইমেইলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনকে অদক্ষ ও অকার্যকর বলে উল্লেখ করেন ডারোজ এদিকে ইমেইল ফাঁস হওয়ার ঘটনায় এরির মধ্যে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করেছে যুক্তরাজ্য এভাবে তথ্য চুরি করে তা প্রকাশ করা আইনের গুরুতর লঙ্ঘন বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্র বিষয়ক সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান টম টুগেন্ড হ্যাট এর সাথে যেই জড়িত থাকুক তাকে বিচারের আওতায় আনা হবে বলে জানান তিনি ওয়াশিংটনে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত সারকিম ডারোচের ওই ইমেইল বার্তাগুলো রোববার প্রকাশ করে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম টেলিমেল গ্রিসের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় পেয়ে ক্ষমতায় ফিরল রক্ষণশীল নিউ ডেমোক্রেসি পার্টি রোববারের নির্বাচনে কিরিয়াকোস মিৎসো তাকিস এর নেতৃত্বাধীন দলটি সর্বোচ্চ উনচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ ভোট পেয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির নির্বাচন কমিশন জয় নিশ্চিত হওয়ার পর জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে মিৎসো তাকিস গ্রিসের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর কমিয়ে আনা এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন নির্বাচনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি সিপ্রাসের সিরিজার পার্টি একত্রিশ দশমিক ছয় শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পরাজয় মেনে নিয়ে সিপ্রাস বলেন গ্রিসকে বর্তমান অবস্থায় আনতে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যা তার দলের ক্ষতি করেছে সোমবার কিরিয়াকোস মিৎসো তাকিস গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার চীনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে এম আব্দুল মোমেন সকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি তবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কবে শুরু হবে তা এখনও ঠিক হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার থেকে ঢাকায় শুরু হতে যাচ্ছে দুই দিন ব্যাপী জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকা মিটিং অব দ্য গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপ্টেশন এতে যোগ দিতে ঢাকা আসছেন মার্শাল দ্বীপুঞ্জের রাষ্ট্রপতি হিলদা হেইনে ও বিশ্ব ব্যাংকের সিইও ক্রিস্টালিনা জর্জিওভা এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বানকিমন এছাড়াও জিসিএ এর কমিশনাররা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা আসছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস আসতে পারেন বলে জানান মন্ত্রী সম্মেলন ছাড়াও রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করবেন আগত অতিথিরা
লিবিয়া থেকে আসা 65 অভিবাসীকে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে ইউরোপ বর্তমানে মালটায় আশ্রয় নেওয়া ওই অভিবাসীদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মালটার প্রধানমন্ত্রী জোসেফ মাসকাট জার্মান পতাকাবাহী উদ্ধারকারী জাহাজ অ্যালান কুর্দি থেকে এই অভিবাসীদের মালটার নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয় জাহাজের অন্তত তিন আরোহী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর এই পদক্ষেপ নেয় মালটা কর্তৃপক্ষ শনিবার ইতালি উপকূলে পৌঁছালেও জাহাজটিকে বন্দরে ভিড়তে দেয়নি ইতালি কর্তৃপক্ষ এছাড়া রোববার আরেকটি নৌকা থেকে পঞ্চাশ অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করে মালটা কর্তৃপক্ষ দুটি জাহাজ থেকে উদ্ধার হওয়াদের মধ্যে অন্তত চল্লিশ জনের দায়িত্ব নেবে বলে জানিয়েছে জার্মানি মানবিক বিবেচনায় বিপন্ন অভিবাসন প্রত্যাশীদের উদ্ধারকারী জাহাজগুলোর জন্য বন্দর খুলে দিতে ইতালির প্রতি আহ্বান জানান জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোর্স্ট সিহোফার ইন্দোনেশিয়ার সুলাইএসি দ্বীপপুঞ্জে ছয় দশমিক নয় মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে সুনামি সতর্কতা জারি করা হলেও সোমবার তা তুলে নেয় ইন্দোনেশিয়ার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সময় রোববার রাত দশটার দিকে দেশটির উত্তরের মালুকুর টার্নেট শহর থেকে একশো উনত্রিশ কিলোমিটার দূরে ভূমিকম্পটি আঘাত আনে আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন সবাই মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা বলছে মানাদো শহরের একশো কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল এর গভীরতা ২৪ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকার আশেপাশে সুনামি সতর্কতা জারি করেছে ইন্দোনেশিয়ার ভূতত্ত্ব সংস্থা শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ভূমিকম্পের কারণে কোনো হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি বিমস্টেক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বহুল প্রতীক্ষিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সই হতে পারে এবছরেই ভুটানে আগামী মাসে জোটের বাণিজ্য সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে চুক্তির তারিখ নির্ধারণের আশা করছেন জোটের মহাসচিব তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোহিঙ্গা সংকট অমীমাংসিত রেখে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় বাইশ বছর আগে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের সাত দেশ মিলে গঠিত হয় বিমস্টেক জোটভুক্ত সদস্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে দু সালে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির রূপরেখা সই হয় তবে পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা বাস্তবায়নে আরও চারটি সম্পূরক চুক্তি সইয়ের কথা থাকলেও চোদ্দ বছরেও এর কোনো অগ্রগতি নেই সম্প্রতি এসব চুক্তি সইয়ের উদ্যোগ গতি পেয়েছে মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা কার্যকরে এরই মধ্যে শুল্ক কমানোর হার নেতিবাচক পণ্যের তালিকা পণ্যের উৎস ঠিক করার মানদণ্ড বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া কাস্টমসের প্রক্রিয়া এবং সেবা ও বিনিয়োগের চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত সমঝোতার কাছাকাছি পৌঁছেছে সদস্য দেশগুলো ভুটানে আগামী মাসে জোটের বাণিজ্য সংক্রান্ত কমিটির বাইশতম বৈঠকে চুক্তি চূড়ান্ত দিনক্ষণ ঠিক হতে পারে বলে মন করছেন বিমস্টেক মহাসচিব সর্বসম্মতিক্রমে যদি রুলস অফ অরিজিন যেটা এখন আছে সেটাকে মেনে নেয় তাহলে আমরা আশা করছি এই বছরের ভিতরেই ট্রেড ইন গুডস অ্যাগ্রিমেন্টটা সাইন করা সম্ভব হবে যার ফলে এফটিএটা কার্যকর হবে বিমস্টেকের সদস্য দেশ হিসেবে আছে বাংলাদেশ ভুটান ভারত মিয়ানমার নেপাল শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড বিশেষজ্ঞরা বলছেন মুক্ত বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা সহ নিরাপত্তা ও অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি তবে চলমান রোহিঙ্গা সংকটের কারণে চুক্তি হলেও কতটা সফল হবে তা নিয়ে শঙ্কিত বিশেষজ্ঞরা বলছি কথা যে এক ধরনের জিম্মি হয়ে যাবে মিয়ানমার বাংলাদেশ ইম্পাসে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা যেমন সার্ক জিম্মি হয়েছে পাকিস্তান ভারতের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বিমস্টেক জোটভুক্ত দেশগুলোকে জোরালো ভূমিকা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুত করতে মিয়ানমারকে বোঝাবে মালয়েশিয়া সমস্যা সমাধানে ঢাকাকে দেবে সর্বোচ্চ সহযোগিতা রোববার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এ কথা জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন বিন আবদুল্লাহ তার সঙ্গে বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানান আগস্ট থেকেই খুলতে পারে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ঢাকা সফরে রয়েছেন মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন বিন আবদুল্লাহ কক্সবাজার রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির ঘুরে এসে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে এতে রোহিঙ্গা ইস্যুর পাশাপাশি গুরুত্ব পায় মালয়েশিয়ার জনশক্তি রপ্তানি ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়টি 
পরে সাইফুদ্দিন বিন আব্দুল্লাহ জানান আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা আশিয়ান ও মালয়েশিয়া বিশ্বাস করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার ফিরে যাওয়ায় এই সংকটের একমাত্র সমাধান প্রত্যাবাসন দ্রুত করতে আসিয়ানের কমিটি কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি জানান এ বছরের শেষ নাগাদ পরপ্রসু অগ্রগতির আশা করা যাচ্ছে মালয়েশিয়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করবে তাছাড়া মালয়েশিয়া চায় যত দ্রুত সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু হোক মালয়েশিয়া আসিয়ানে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করবে মালয়েশিয়ার উন্নয়নে বাংলাদেশের শ্রমিকের অবদানের কথা সামনে এনে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন কর্মী নেয়ার বিষয়ে নতুন সরকার কাজ করছে আর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বেতন নির্ধারণ সহ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে নীতিমালা তৈরি হচ্ছে তারা এখন একটা কমপ্রিহেনসিভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করছেন এবং তাদের প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ এটার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আগামীতে তারা কিভাবে নেবেন এটা ঠিক করবেন আশা করতেছেন যে অগাস্ট মাসে আপনার দরজা আবার খুলে যাবে এছাড়া আগামী বছর বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাতির বিন মোহাম্মদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী